ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന ചന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനെ തൊടാൻ ഇനി മൂന്ന് നാൾ കൂടി മാത്രം ചന്ദ്രഭ്രമണപഥത്തിൽ ചലിക്കുന്ന മാതൃവേടകമായ ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേർപെട്ട് സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാരം ആരംഭിച്ച ലാൻഡറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിശാ ക്രമീകരണവും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ രണ്ടാം ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു ആദ്യത്തെ ദിശാ ക്രമീകരണം ചൊവ്വാഴ്ച വിജയകരമായി നടന്നിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പേടകം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങും ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചരിത്ര മുഹൂർത്തം ആഘോഷിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ശനിയാഴ്ച ബംഗളൂരുവിൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ട്രക്കിംഗ് ആൻഡ് കമാൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കേന്ദ്രത്തിലെത്തും രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ ദിശാ ക്രമീകരണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി ഓർബിറ്ററിലെയും ലാൻഡറിലെയും എല്ലാ ഘടകങ്ങളും തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ലാൻഡറിന്റെ പ്രവർത്തനം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കും തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതിനും രണ്ട് മുപ്പതിനുമിടയിൽ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ദുഃഖത്തിൽ ഇറങ്ങും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ചിത്രം ലാൻഡറിലെ ക്യാമറ പകർത്തും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ രണ്ട് ഗർത്തങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രതലത്തിലാണ് ലാൻഡർ ഇറങ്ങുന്നത് ബംഗളൂരുവിലെ ഐ എസ് ആർ ഒ ട്രക്കിംഗ് ആൻഡ് കമാൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കേന്ദ്രത്തിലെയും മിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കോംപ്ലക്സിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് പേടകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര പര്യവേഷണമായ ചന്ദ്രയാന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്നിനാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്ര കുതിപ്പെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിന് കൃത്യം പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഗവേഷണ യന്ത്രങ്ങളും ഇടിച്ചിറങ്ങുന്ന രീതിക്ക് പകരം ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത റഷ്യയും അമേരിക്കയും ചൈനയും മാത്രമാണ് ലോകത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സ്വന്തം വിക്ഷേപണ വാഹനമായ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ റോക്കറ്റിലേറിയാണ് ചന്ദ്രനിലെ അറിയാ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി ചന്ദ്രപേടകം യാത്ര തുടങ്ങിയത് വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്